，农村人住上了楼，好日子到了头，完蛋了。大家好，这里是三路雷哥。我相信视频前的咱们农民朋友听完这句话呢，大部分人心里面都是特别的不舒服，包括我也在内，我也在感到特别不舒服。肯定会有很多咱们的网友说到了，雷哥。咱们农民朋友住上了楼房，应该是好日子来了。那你为什么说好日子到了头呢？这不扯淡吗？咱们今天呢，就针对这个话题和大家唠一唠，看看能不能唠到你心里面去呢？说实话哈，咱们农民朋友住上了楼房啊，也就是说在县城里边或者是在你们省会买了楼房。确实是一件好事但是这个好事呢，存在一定的二八定律，百分之二十的人能够日子越来越好，但是剩余百分之八十的人，日子确实到了头。此外，大家都非常清楚，作为咱们农村朋友来说，啊，走出了山沟沟，走出了农村，啊，我们终于过上了城市的生活，是吧，朋友们？很多农村人都是梦寐以求的，我的目标就是走出这个大山，我的目标就是走出我们农村，踏上城市，过上城市生活，不再做农民了，不再做农村人的生活了，是吧，朋友们？这是咱们每个人的一个愿望，每个人的一种理想。对，这个理想是没有错，但是刚刚也和大家说过了，百分之二十是过上好日子，百分之八十。过的日子不好，为什么这么说？我相信，凡是生活现在已经在城里面生活的人，已经都感受到了。每个月房租啊，不是房租哈，水电、物业，还有杂七杂八的费用，是吧，朋友们？这个就是和农村的一一些区别。如果你的房子有房贷的情况下，你还得每个月房贷，是吧，朋友们？有车的话，你还得车贷；在城市里面生活的话，你还得每个月还得开支。现在生活水平高不高？我相信大家你已经有目共睹，是吧，朋友们？就好比我在我们五县城的一个小县城，我们商丘民选县，我们一家四口人每个月的开支至少是三千，而且我家的房子是租的，租别人的房子。每个月开始就这么多，三千多四千，何况已经交完房贷，呃，有房贷的，压力有多大，是吧，朋友们？而且大家有没有发现一个问题？凡是现在在城里买房的，日子是不是过的百分之八十的都是紧紧巴巴的，剩余百分之二十的日子越来越好，越来越红火。此外。在咱们农村生活的一些老年人，百分之八十的他们都不愿意在城里买房，甚至都不愿意在城里面住。原因是什么？前后邻居甚至隔壁一年还不打一回招呼呢。啊，邻里邻居呢，楼上和楼下都不认识，这是老年人的一种想法。很多老年人说：“我还不如在农村生活呢，我为啥在城里生活？”是不是？有的老年人没有办法。必须是城里去城里面照顾孙子，是吧，朋友们？很多咱们八零后的、九零后的那没办法被生活逼的，因为农村大部分都没有学校了。啊，再者呢，主要还是农村的孩子少了。很多咱们八零后、七零、九零后啊，已经都感受到了，甚至七零后了。我们在城里买房，不是想买的，而是被逼的，是吧，朋友们？所以说，面临着这么大的一个压力，很多咱们老年人为什么喜欢农村呢？因为农村邻里邻亲的，能够感受到农村的一种香味儿，能够感受得到农村的乡土风情。而在城市里面呢，我相信肯定没有那么融洽。前几天和大家分享一个视频，也就是说，在于关于在咱们农村，只要是你家有事儿了。邻里邻亲呢，甚至一个村子里边都去你家来帮忙，而在城里呢，过的是一个什么样的生活？我相信大家已经都非常清楚了。所以说，在视频开始说的那句话，农村人住上了楼，好日子到了头。这个好日子，也就是说白了
，指的就是反面的意思。每个月的开支肯定比农村高吧？你种菜、种蔬菜、种养个鸭子、养个鸡、养个羊，能养吗？养不了吧？说明也就是说，农村、农村的开支小，县城里面开支大，甚至在你们省里面开支大。所以说那句话，肯定会有很多人反驳。剩余一部分人不会反驳，因为二八定律，二十的人过得特别好，八十的人过得真的是不如意，因为压力特别大，房贷、车贷、生活，再加上养老钱，哎呦，那日子过得真的是太难受了。我也是个农村孩子，在城里面生活，我真的是很想回到我们小的时候，那个时候生活水平，真的不想在城里面生活，因为压力太大了。为什么每个人生活，现在的八零后也好，九零后也好，为什么过的日子都是大不如从前？虽然说以前的消费水平低，但是特别高兴。可是现在虽然说消费水平提高上去了，每个人的收入也提高上去了，可是就是高升不起来。原因是什么？我相信视频前的朋友您呢，应该已知道。